నమస్కారం సార్ నమస్కారం మేడం చాలా మందికి ఉండే డౌట్ ఏది అసలు భూగర్భ జలాలు అంటే ఏంటి భూమిలో ఎంత లోపల వరకు మనకి నీళ్లు దొరికే అవకాశం ఉంటుంది చాలా విలువైన క్వశ్చన్ అడిగారు మేడం భూమి లోపల అంటే నేల కింద ఉన్న నీటి మొత్తాన్ని మనం భూగర్భ జలం అంటాం కొంతమంది ఇంగ్లీష్లో అయితే గ్రౌండ్ వాటర్ అంటాం ఇదంతా అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్న వాటర్ని గ్రౌండ్ వాటర్ అంటాం ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది ఒక్కొక్క పొజిషన్లో ఐ మీన్ ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది మీరు తెలంగాణలో చూసుకుంటే ఇదంతా హార్డ్ రాక్ టెరైన్ అంటాం లిథాలజీ అంటే దీనిలో ఎగ్నియస్ మెటమార్ఫిక్ సెడిమెంటరీ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రాక్స్ ఉంటాయి మన తెలంగాణ వచ్చేప్పటికి హార్డ్ రాక్ టెరైన్ అంటాం గ్రనైటిక్ టెరైన్ అంటాం అలాగే మీరు ఇటు చెవెల్ల ఇటువైపు మన వికారబ సైడ్ వెళ్తే బసాల్టిక్ లేయర్ కూడా ఉంటుంది అండి అలాగే మీరు ఆంధ్రాలో కనుక ఐ మీన్ కోస్టల్ వైపు చూసుకుంటే అల్లోవియం ఫార్మేషన్లో వాటర్ దొరుకుతుంది అలాగే కొన్ని ప్లేసెస్లో సెడిమెంటరీ టెరైన్స్ అంటాం ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రకమైన విధానం ఉంటుంది మీరు తెలంగాణలో కనుక చూసుకుంటే వాటర్ పాయి నుంచి కింద వరకు అంటే మనకి భూమి లోపల పొరలు ఎలా ఉంటాయంటే ఒక ఇరవై నుంచి నలభై అడుగుల లోపల ఒక వాటర్ పొర అలాగే ఎనభై నుంచి నూట ఇరవై మధ్యలో అలాగే రెండు వందల నలభై నాలుగు వందల నలభై ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేయర్స్లో మనకి తెలంగాణలో వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది ఇది ఒక ప్లేస్లో ఇలానే ఉంటుంది ఎలా మనకు తెలుస్తుందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి జియలాజికల్ ఫార్మేషన్స్ అక్కడ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా చేసిన స్టడీస్ని బట్టి మనం చెప్పగలం ఓకే అలాగే ఈ భూగర్భ జలాలు అనేది మనం అనుకున్నట్టుగా అన్ని చోట్ల ఒకే రకంగా ఉంటాయి అనుకున్నది తప్పు కొంతమంది ఏమనుకుంటారు పక్క వాళ్ళకి ఈ పక్కన మూడు వందల అడుగుల్లో పడినాయి కాబట్టి వాటరు నాకు ఒక మూడు వందల అడుగుల్లో పడతాయని అది ఏ మాత్రం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మన సర్ఫేస్ మీద నేల మీద ఎలా అయితే కొండలను చూస్తున్నామో భూమి లోపల కూడా వ్యాలీస్ ఉంటాయి వ్యాలీస్ ఉంటాయి కొండలు కూడా ఉంటాయి సో వ్యాలీస్లో మీన్ మీకు హిల్స్ అండ్ వ్యాలీస్ ఇంకా ఇంగ్లీష్లో టెర్మినల్ ప్రాపర్గా అండి ఈ వ్యాలీస్లో వాటర్ ఎక్కువ దొరుకుతుంది హిల్స్లో వాటర్ తక్కువ దొరుకుతుంది ఇది భూమి లోపల సో మీరు జస్ట్ మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు సర్ఫేస్ మీద హిల్స్ని చూస్తున్నారో దాన్ని రివర్స్ చేసి చూస్తే అండర్ గ్రౌండ్లో ఎలా అయితే ఉంటుందో అదే మీరు ఇమేజిన్ చేసుకోవాలి సో మేబీ మా హౌస్ కొండ మీద ఉండొచ్చు మీ పక్కన వల్ల మీ ఇల్లు వ్యాలీస్లో ఉండొచ్చు సో మీకు వాటర్ హెవీగా రావచ్చు నాకు అసలు వాటర్ ఏమి ఉండకపోవచ్చు నేను డ్రిల్ చేసిన ఐదు వందలు ఆరు వందలు వెయ్యి రెండు వేలు వేసిన ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫీట్లో వాటర్ ఏదైతే మనం ఈరోజు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నామో అది రఫ్గా ఒక లక్ష సంవత్సరాల క్రితం ఫామ్ అయిన వాటర్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు అంటే ఈ ప్రతిరోజు మన వాటర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉంటే ఏదో ఒక రోజు ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా డ్రై అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే భూమి లోపల నీళ్లు అనేది అనర్గలంగా ఐ మీన్ కంటిన్యూస్గా ఫ్లో సిస్టమ్ ఉంటుంది అనేది తప్పు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఓకే భూమి లోపల వాటర్ ఉన్న జోన్స్ని యాక్విఫర్స్ అంటాం ఈ యాక్విఫర్స్ అనేది మన పైన సర్ఫేస్లో రిజర్వాయర్స్ ఎలాగా ఉంటాయో భూమి లోపల నీటిని కూడా యాక్విఫర్స్ అంటాం వాటిని భూగర్భ రిజర్వాయర్స్ అంటాం ఓకే భూగర్భ ఆక్యుఫర్స్ అంటాం ఆక్యుఫర్ అనేది నీళ్ళు ఉన్న స్టోరేజ్ని ఆక్యుఫర్స్ అంటాం మనందరూ ఏమనుకుంటామంటే నీళ్ళు అంటే ఏదో రిజర్వాయర్ సర్ఫేస్ మీకు కనిపించే రిజర్వాయర్ లా ఉంటుంది అలా ఉండదు ఆ రిజర్వాయర్ కూడా ఏంటంటే కొంత గ్రావెలు శాండ్ కొంత వాటర్ సో పోర్ స్పేసెస్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ దాన్ని ఆక్యుఫర్ అంటాం సో దీనికి ఎక్కడో చోటు రీఛార్జ్ ఉండాలిగా అయితే మన సిటీలో ప్రతిరోజు అర్బనైజేషన్ మీరు చూస్తే ఈరోజు ఓపెన్ స్పేస్ కనిపించింది రేపు పొద్దున్నకి కన్స్ట్రక్షన్ రావచ్చు రేపు పొద్దున్న మీన్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి నెక్స్ట్ ఇయర్కి కన్స్ట్రక్షన్ రావచ్చు సో మేబీ ఆ ప్లేస్లో రీఛార్జ్ జరగవచ్చు రెయిన్ వాటర్ ఈరోజు కన్స్ట్రక్షన్ రావడం వల్ల అక్కడ రీఛార్జ్ కంప్లీట్గా ఆగిపోయింది ఈ రీఛార్జ్ ఎప్పుడైతే ఆగిపోయిందో భూమిలోకి వెళ్ళే నీళ్ళు కూడా తగ్గిపోతాయి ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతాయో మన బోరు ఎండిపోతుంది చాలామంది ఏమనుకుంటే నా బోరు నిన్నటి వరకు బాగా పనిచేసిందండి ఈరోజు ఎండిపోయిందండి లేకపోతే సంవత్సర క్రితం బాగా వచ్చినాయండి ఇప్పుడు నిండిపోయినాయి ఎందుకంటే మీకు వచ్చేటువంటి రీఛార్జ్ సిస్టము ఎక్కడో ఆగిపోయి అది ఎందుకు ఆగిపోయింది దానికి మీరేం చేయాలి ఇది నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్స్ చాలామంది భయ ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రోజున్న పరిస్థితి టెక్నాలజీ చాలా పెరిగింది భూమి లోపల నీరు అనేది ప్రతి చోట ఒకే రకంగా లేదు 
కాకపోతే ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాపర్గా చేసుకోగలిగితే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది రాదని మాత్రం ఘంటాపదంగా మేము చెప్పగలం టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అయింది దీనిలో రీసెర్చ్ బాగా జరిగింది అయితే ఈరోజు కూడా వర్జన్ సబ్జెక్ట్ గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది వర్జన్ సబ్జెక్ట్ చాలా వరకు ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేకపోయారు ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు కూడా ఎలా ఉందంటే మార్కెట్లో ప్రాపర్ జియాలజిస్ట్ లేకుండా మీరు అమెరికా లాంటి దేశాలు కనుక వెళితే అక్కడ గ్రౌండ్ వాటర్కి మీరు కనుక ఒక బోర్ కనుక వేసుకోవాలంటే గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ గవర్నమెంట్ కన్సల్ట్ జియాలజిస్ట్ ఉంటారు ఆ జియాలజిస్ట్ పర్మిషన్ తీసుకొని మ్యాప్స్ అన్నీ చూసి ఈ పలానా ప్లేస్లో మీరు ఇలా 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 ఉంది ఇలా ఇలా కండిషన్స్ ఇలా ఉన్నాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు క్లయింటు ఐ మీన్ ఎవరైతే పర్సన్ బోర్ వేయించుకోవాలనుకుంటున్నారో లోకల్ పర్మిషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ పర్మిషన్స్ ద్వారా మాత్రమే బోర్ వేసుకోవాలి దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు అసలు ముందుగానే రిసోర్స్ ఉందా లేదని ఒక ఐడియా వస్తుంది రిసోర్స్ ఉందనుకోండి ఫైన్ ఇబ్బంది ఏమి లేదు రిసోర్స్ లేదనుకోండి వద్దని చెప్తారు ఇక్కడ మన సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ బోర్డ్ యాక్చువల్గా మన అన్నిటికీ కూడా ఈ వాటర్కి సంబంధించినటువంటి డీల్ చేసేదంతా కూడా సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ బోర్డ్ అదే మన రాష్ట్రానికి వచ్చేప్పటికి స్టేట్ గ్రౌండ్ వాటర్ బోర్డ్ సో వీళ్ళిద్దరూ ఈ వాటర్ని టోటల్గా మన అండర్ గ్రౌండ్లో వాటర్ని కంట్రోల్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట అయితే ఈ మధ్య ఏమవుతుందంటే ఈ సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ బోర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసి ఉన్నాయి మీరు ఒక ప్లేస్లో బోర్ వేసుకోవాలంటే ఎలా పడితే అలా వేసుకోవడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే మీరు వేసుకునే బోరు పక్క వాళ్ళకి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న కమ్యూనికేట్ ఇంపాక్ట్ చేస్తుందా అనేది ఆల్రెడీ మ్యాపింగ్ చేస్తున్నారు దాన్ని యాక్యూఫర్ జోన్స్ క్రిటికల్లా సెమీ క్రిటికల్లా అలాగే సేఫ్ జోన్సా ఓవర్ ఎక్స్ప్లైటెడ్ జోన్సా అనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ భాగాల కింద డివైడ్ చేసి పెట్టారు సో మీరు ఏ ప్లేస్లో ఉన్నారు ఎంత ఉన్నారు ఐ మీన్ మీరు అక్కడ ఎంత లోతు వేసుకోవచ్చు వేసుకుంటే వాటర్ సస్టైనబుల్లా కాదా దానివల్ల వచ్చే ఇంప్లికేషన్స్ మీరు గవర్నమెంట్కి ఏమైనా పేమెంట్స్ కట్టాలా ఇవన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయి సో దాని ప్రకారం మీరు చేసుకోగలిగితే గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ డిమార్కెట్ చేసిన దాని ప్రకారం మీరు చేసుకోలేతే మీరు ఇబ్బంది పడరని మాత్రం చెప్పగలం లేకపోతే ఏంటంటే ఏదో ఒక టైంలో ఈ అప్లికేషన్స్ వల్ల మీ బోర్లు ఎండిపోవడం ఓర్ బోర్లు ఎండిపోవడం అనేది పక్కన పెడితే ఏంటంటే కొన్ని గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి కాంప్లయన్సెస్లో మేబీ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఛాలెంజెస్ ఓకే సో చాలా ఉంది ఈ వాటర్కి సంబంధించిన విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉంటే అనర్గలంగా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు కోస్టల్ వెళ్తే మా ఇంటి దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ మచిలీపట్నం ఏరియా కనుక చూస్తే అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఏమంటారంటే మాకు పది అడుగుల్లోనే నీళ్ళు వస్తాయి అంటారు అదే మన తెలంగాణలో కూడా ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం చూసుకుంటే ఒక యాభై అడుగుల్లో నీళ్ళు వచ్చాయి ఒకప్పుడు ఏమనుకున్న వాళ్ళంటే యాభై అడుగుల వరకు నీళ్ళు ఉంటే ఆ తర్వాత ఉండవు ఈ వంద అడుగుల నీళ్ళు ఉంటే ఆ తర్వాత ఉండవు అనుకున్న వాళ్ళు తెలంగాణలో ఆ స్టడీస్ కూడా అక్కడ వరకే చేశారు కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే పద్నాలుగు వందలు రెండు వేలు మూడు వేల అడుగుల వరకు కూడా డ్రిల్ చేస్తున్నారు వాటర్ వస్తున్నాయి పద్నాలుగు వందల అడుగులు కూడా నీళ్ళు బాగా వస్తున్నాయి మూడు ఇంచులు రెండు ఇంచులు వస్తున్నాయి ఎలా వస్తున్నాయి టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అయ్యింది డ్రిల్లింగ్ మిషనరీ మారింది ఇన్వెస్టిగేషన్ మెథడాలజీ మారింది దీన్ని మీరు కానీ ప్రాపర్గా ఉపయోగించుకోగలిగితే డెఫినెట్గా బాగా మీరు సక్సెస్ అవ్వచ్చు మాత్రం చెప్పగలం సార్ ఇప్పుడు భూమి పైన ఒకవేళ మనం మొత్తం భూమిని నాలుగు భాగాలు చేస్తే మూడు భాగాలు వాటర్ ఉంటుంది ఒక్క భాగంలో మాత్రమే మన ఫారెస్ట్లు మన మనం ఉంటామని చెప్పేసి అంటారు ఇప్పటికీ మూడు భాగాలు అని చెప్పే మనం వింటున్నాం ఇన్ఫర్మేషన్లో రాబోయే కాలంలో అవి తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా మంచి క్వశ్చన్ ఏది కూడా మన మూడు భాగాలు అనేది కాకుండా త్రీ పార్ట్స్లో త్రీ పార్ట్స్ అంటే త్రీ సైడ్స్ మనకి ఇండియాకి తీసుకుంటే త్రీ సైడ్స్ వాటర్ ఉన్నాయి ఒక సైడ్ ల్యాండ్ ఉంది ఇది కాన్సెప్ట్ అన్నమాట అయితే మనకి మేజర్గా ఉన్న ఇది ఏంటంటే అంతా సాల్ట్ వాటర్ సముద్రపు నీళ్ళు మేజర్గా మన మన ఎక్స్లైట్సే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఏరియా ఏరియా ఈజ్ కవర్డ్ విత్ సీ వాటర్ సీ వాటర్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అంటే మనకి సాల్ట్ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది ఫ్రెష్ వాటర్ తక్కువ ఉంది ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది ల్యాండ్ మీదే ఉంది ల్యాండ్ మీద కూడా సముద్ర నదుల్లోనా భూమి పొరల్లోనా నిక్షిప్తే ఉంది అలాగే మన ఇండియాకి వచ్చేప్పటికి హిమనీ నదాలు హిమాలయన్స్ రీజియన్లో మంచు పొరల్లో కప్పబడి ఉంది సో మనం ఫ్రెష్ వాటర్ ఇప్పుడు ఏది అనుకోవాలి మోడీ అనుకోవాలి ఏంటి హిమా హిమాలయాల్లో 
మన దగ్గర ఉన్న వాటర్ని ప్రాపర్గా కనుక వాడుకోగలిగితే ఫ్రెష్ వాటర్ని మనము ఈ సముద్రపు వాటర్ని మళ్ళీ అగైన్ కన్వర్ట్ చేయడం ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఈ వాటర్తోనే సఫిషియంట్గా ఉండొచ్చు అయితే మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే అట్ ది సేమ్ టైం దానికి ఒక కంక్లూజన్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే డెబ్బై ఐదు శాతం కొన్ని పర్సెంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ అనుకోండి మన బాడీ అనేది వాటర్తో కాంపోజిట్ అయ్యింది అంటే ప్రతిరోజు మనం మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి నైట్ పడుకునేంత వరకు ఎక్కడో చూడండి మనం వాటర్ అనేది ఉపయోగించాల్సింది అవును ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కేజీ రైస్ పండించాలంటే రఫ్గా రెండు వేల నుంచి మూడు వేల లీటర్లు కావాలి అవును ఎంతమందికి తెలుసు మనకి మనం ప్రతిరోజు ఫుడ్ని కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోగ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ వేస్టింగ్ ఎందుకు ఇంత వేస్ట్ అవుతుంది మనకు తెలియదు కానీ ఆ ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే చాలా వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అంటే మన దైనందిన జీవితంలో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ అనేది వాటర్ అనేది ఉంది కాబట్టి ప్రతిరోజు లేవంగానే మనము ఫస్ట్ ప్రేయింగ్ విత్ వాటర్ ఓన్లీ అంటే ఓల్డెన్ డేస్లో వాటర్ కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ చాలామందికి మన యొక్క ఏన్ సిస్టర్ బుక్స్లో ఏన్ సిస్టర్ బుక్స్లో రాసిన దాన్ని బట్టి ఈ వాటర్ కొన్న ప్రాముఖ్యత వాళ్ళు అప్పుడే చెప్పారు ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం సో అలాగే కొంతమంది డాక్టర్స్ కూడా రోజుకి ఎన్ని లీటర్లు మీరు తాగాలి ఎంత ఫుడ్ తినాలి ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈ వాటర్ బేస్ మీద ఉంటాయి అదే చూడండి మీరు ఒక నాలుగు రోజులు కనుక వాటర్ తీసుకుపోతే కనుక యూఆర్ ఆల్మోస్ట్ డై ఉండలేము అసలు వాటర్ లేకుండా ఆల్మోస్ట్ డై సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మూడు చో మూడు మనకి నీళ్ళు ఎన్నప్పటికీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఉపయోగపడే నీళ్ళు అనేది చూసుకొని మనం దాన్ని అసెస్మెంట్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ అయితే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇవన్నిటికీ ఐ కెన్ సే క్లియర్లీ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ నాట్ వాటర్ అవైలబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక చోట ఉన్న వాటర్ని ఇంకో చోట ఎలా మేనేజ్ చేయాలో తెలియకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తున్నాయే తప్ప రియల్గా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే కాదు అందుకనే మాలాంటి కంపెనీస్ బ్లూ ఎనర్జీ బిల్ వీఆర్ మేకింగ్ ది థింగ్స్ ఇన్ రైట్ వే యాక్చువల్లీ మా యొక్క విజన్ కూడా ఏంటంటే సిటీలో ఉన్న ప్రతి ఇంటికి కూడా వాటర్ ప్రాబ్లం లేకుండా చేయాలనేది మా కాన్సెప్ట్ దీనికి ఏమిటి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది వీ హ్యావ్ క్లియర్ ప్లాన్ సో రానున్న రోజుల్లో మేబీ గవర్నమెంట్ కూడా దీని మీద ఒక విజనరీ లుక్తో వస్తే కనుక డెఫినెట్గా మా సపోర్ట్ అనేది మేము ఇస్తాం సో ఇంకా వాటర్కి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకోవడానికి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్లో చూసుకుందాం మనం థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం